இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு பண்ண போறோம் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணக்கூடிய வெண்டைக்காய் குழம்பு தான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பாக்கலாம் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு பண்றதுக்கு வெண்டைக்காய முதல்ல வறுத்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்து வதக்கினா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதுக்காக தான் வெண்டைக்காயில் அந்த நூல் நூலாக ப பிசு பிசுப்பாக வரும் அந்த பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குழம்பு செய்யணும் அப்போ தான் குழம்பு வந்து வலுவலுப்பாக இருக்காது நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெண்டைக்காயை நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வெண்டைக்காய் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா பிசு பிசுப்பெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வதங்கியிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு வதக்குனா போதும் இப்போ இதை எடுத்துட்டு நம்ம குழம்பு தாளித்து விடலாம் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் புளியை கரைச்சி அதில் இருக்க சக்கையெல்லாம் எடுத்தாச்சு அதில் தக்காளி போட்டு கரைச்சிக்கலாம் மூணு தக்காளி மூணு தக்காளி அதையும் புளி குடையே சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் தக்காளியை நல்லா கரைச்சாச்சு அடுத்து கொஞ்சம் மல்லித்தலை கருவேப்பில் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இதே ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இதையும் கலந்துக்கலாம் தேவையான உப்பு அதையும் கலந்துடலாம் அவ்வளோதான் மசாலாலாம் கலந்து வச்சாச்சு இதுதான் புளி குழம்புக்கு தேவையான மசாலா அவ்வளோதான் இப்போ குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் கடுகு ரெண்டு சேர்ந்தே எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறேன் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது பூண்டுப்பல் ஒரு பத்து ரெண்டு அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் தான் இல்லை பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் எப்போவுமே குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் போடுவேன் அதனால் நான் சின்ன வெங்காயம் போடுறேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கணும் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா வதக்கிடுங்க அப்போ தான் குழம்பு வந்து அந்த இனிப்பாக இருக்காமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்ச வெண்டைக்காயை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்க தேவையில்லை கம்மியாக கொஞ்சம் போட்டு ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்ந்து வதக்கிற மாதிரி வதக்குனாலே போதும் இப்போ இதில் நம்ம கலக்கி வச்சுருந்தா மசாலா ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை இந்த தண்ணியே போதும் இப்போ உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு மூடி போட்டுக்கலாம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா நம்ம ஊற்றின தண்ணியெலாம் வற்றி ஓரளவுக்கு நல்லா குழம்பு கெட்டி சேர்ந்துருக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் வெண்டைக்காய் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நல்லா குழம்பு வந்திருக்கு இதுக்கு தேங்காயெல்லாம் நம்ம அரைச்சி ஊற்ற தேவையில்லை தேங்காய் ஊற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு துண்டு தேங்காயை அரைச்சி அதை கொஞ்சம் பாலாக எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் தேங்காயை அப்படியே அரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதனால் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு துண்டு தேங்காயை பால் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க அப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது போல் குழம்பு எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரணும் அப்படின்னு நம்ம கம்மியாக எண்ணெய் ஊற்றினாலும் இது போல் எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரணும்னா குழம்ப வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சிங்கன்னா நல்லா மேலாப்பில் எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்தால் குழம்பு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சாலே போதும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துடும் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா இட்லிக்கு ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லிக்கெலாம் சாப்பாடு இட்லி ரெண்டுக்குமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சிரின்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள